Super Live. Hi, everybody. Ooh. Little rock music. I know. I don't, hình như người Việt mình không có thích nhạc rap nhiều hay sao phải không? I think you like the other stuff better. Nhưng mà let's wake up a little bit. Wake up everyone. Turn up the music. Turn it up. I'm just oh. All right. It's Thursday. If you are watching from the US. Let me see a one. A two, if you're from Vietnam, and good morning, Vietnam. What do we do after two? I think Canada's three and Australia's four. Okay, hi everybody. Let's see who's watching. The guy quý vị đang coi từ đâu nào? Uh, số một nhiều. Uh -huh. Số một, số một hơi nhiều. Oh, hello, hello, Tuấn from Vietnam. Good to see you. Very nice. Okay. Okay, now the music's a little, a little, okay, okay, a little, no, probably the, the okay, no, just turn it off, okay, just turn it off. Um, it's Thursday, and today we're going to do a nice English lesson, and trong những cái bài mà Lina làm đó, the ones about slang and idioms are very popular, conversational English very popular. Tại sao? Well, when you learn English, you want to be able to have a conversation with someone, right? Yeah. Nhưng mà cái English mà nhiều người đang học á, it's not conversational. Nên mình học, sometimes mình học mấy năm luôn nói người ta không hiểu, người ta nói mình không nghe kịp, không kịp luôn. So you have to learn conversational English. Nếu mà mình muốn mà là I learned some new words. Oh, by the way, quý vị có, có, có xem được cái, um, cái show mới của Lina trên đài SBTN không? Oh my gosh. So, uh, it debuted yesterday. Today's Thursday. So, first episode, okay, aired yesterday. And it will air twice, no, three times a week on Wednesdays and Thursdays. And honestly, Lina không bao giờ nervous nha hồi trước giờ làm đài truyền hình á, không bao giờ nervous like ever. Bây giờ mà cái gì mà breaking news mà bắt Lina phải là là get in front of the camera, hurry up, start talking, mình không biết gì mình cũng phải nói. I'm okay with that. In fact, I love doing that. Okay? Lên sân khấu is okay. Người ta mời đi Lina làm um, keynote speaker đó. Không bao giờ mà viết ra cái script trước. Never. Mình cứ lên mình nói thôi. Oh my God, tự nhiên tớ phải nói tiếng Việt đó. Mà một mình mà phải là tự everything. I was so nervous. Nervous đến đến cỡ mà bây giờ mặt mũi sao, make up, tóc tai sao, không có care luôn. <cười> I was really nervous. So, uh, so I'm waiting to see what people say. Because you know why? People can be kind of mean. Nhưng, I am hoping, cái thời buổi này, people should understand, right? Lina sang Mỹ là hồi lúc 5 tuổi, ha? So I've, oh my God, I've been here 45 years. Nói mà nghe, tự nhiên nghe giật mình luôn á. I've been in America 45 years. So, even though English is my second language, I speak it fluently, I think in English, I, okay? So I never get nervous for anything. But suddenly I had to do a show completely in Vietnamese. Like I have to translate it. I have to think what to say. It has to make sense. And so I was nervous, yeah. So nên nếu mà quý vị thương, quý vị xem thử, ha? Okay. And, uh, and let me know. Um, nhưng mà, I think after that, the first one, it should be okay. Tại vì sau này đó, 
khi mà cái lời giới thiệu cái lời mà whatever thì nó hơi khó đối với Lina nhưng mà sau này nếu mà nói mà nói về tài chính thôi đó mà explain và that's actually pretty easy for me nên sau này is better nhưng mà cái episode đầu wow lần đầu tiên mình thấy mà mình mà mà quý vị biết mình vừa nervous mà trong cái studio họ ngày đó nóng nữa wow I was sweating mm, okay nhưng mà I'm okay now rồi are you ready English is easy English is easy oh phát có coi hả em thank you nhưng mà phát quá dễ thương bây giờ nếu mà chị làm dở em cũng không có em cũng không nói anyway nhưng mà thank you um, um, oh very very good thank you so much everybody oh chị Minh Châu I love it see nhưng mà tại vì you guys are you guys are dễ thương you guys are dễ thương khác bây giờ bây giờ Lina đang đợi coi mấy người mà nhớ nhớ không biết mình là ai tự nhiên có nhỏ nào nó nói tiếng Việt mà cứ cứ nhớ nhớ là Does she know Vietnamese? <laughs> so we'll see. Okay, we'll see. Rồi. Bây giờ mình mình nói về slang and um, English conversation. Slang and English conversation. When you are watching this, and I'm going to go through the slides, I want you, I give examples, nhưng mà I want you to give me your own examples. Okay? Bây giờ, bây giờ mình sẽ coi là ai giỏi nè. So in comments, I want you to, if you have an idea, I want to see it. Chẳng hạn như nếu mà Lina nói là, một bên mình nói hello. Nhưng mà nếu mà mình muốn xài slang, xài, uh, mình xem như nó hơi conversation một chút. You could say, what's up? Okay, so if you have a new idea, then I want to see it. Yeah. Okay, so here we go. Slang and English conversation. This is going to be very simple. And Lina sẽ cố gắng nói chậm chậm một chút. I know I speak very fast. I will try to slow it down. But I don't want to slow down too much. You know why? No one else will. So, no one else is going to speak clearly and slowly in a real conversation. Nên quý vị cứ là cố gắng nha, cố gắng nghe. Và mình nghe mình hiểu được oh, 70%, that's very good. Và cứ nghe đi nghe lại, chập, you will get it. Okie dokie. Okay, here we go. First one, very simple. Okay, mình học tiếng Anh. Hay học cái câu là how are you? It's okay to say how are you. Nhưng khi mà mình không có, like mình không có rành tiếng, tiếng Anh đó, mình nói từng chữ. And when you say each word, tự nhiên cái English của mình nó, nó bị, nó sound bad là tại vì It doesn't sound conversational. So we do not say, how are you? Okay, at least, nếu mình có accent cũng ok, nhưng mà mình phải nói cho nó đi với nhau. Okay? Cho nó đi với nhau. Like, how are you? How are you? Or, how are you? So, push it together. Đáng ra khi mà mình học tiếng Anh mình mà mình muốn nói chuyện cho hay đó là mình không có học từng tử, à, từng chữ, mình phải học từng câu. Okay? So, you should learn it in phrases, not words. Okay? That's the way you want to learn it. You want to learn phrases. Okay, so, how are you? How are you? Okay, so, đừng có nói từng chữ. Không phải là Hi, how are you? À, đừng có dú nha. At least là nếu mình làm sao mình làm cho nó lên xuống, cho nó theo cái, cái cách của Mỹ á. 
những cái tên Lina tiếng Việt là Lina nhưng mà tiếng Anh là Lina ok so it's how are you nhưng nếu nếu chứ quý vị mà muốn muốn uh, hay hơn chút uh, we start to use other phrases like what's up hey Michael what's up what's up hoặc là you say how's it hanging what how's what hanging so how's it hanging quý vị có bao giờ nghe chưa how's it hanging all good in your world all good in your world như vậy là it doesn't actually mean exactly the same but in conversation thường thường khi mình hỏi how are you you're not really asking about their health nên những cái câu bên bên phải nha it's conversational and it's just easy conversation okay easy conversation How you doing? Yep, that's right. How you doing? How you doing? <laughs> okay, what's up? What's up? Right? Okay. Very good. No fact. Thương em này dữ lắm nha. What's up, Michael? See, cái này làm sao mình học nổi phải không? Cái này là trường trường đời chứ làm sao mà sub Michael là sao là what's up Michael viết tắt lại nói là sub Michael very good I like that I like it a lot what are you up to yes what are you up to hi good okay next one okay next one <clears throat> I'm fine thank you okay the reason why i use these phrases because i talk to a lot of people who are learning english and this is what we are taught hello how are you i'm fine thank you and you no one talks like that no one talks like that okay so có thể mình nói sao hanging in there you okay hanging in there quý vị để ý nha mình không có pronounce là hanging khi mà đã uh, xài slang hoặc là muốn là conversational là mình hay nói tắt lại mm -hmm. hanging hanging in there là okay oh, hanging in there you I can't complain. How about you? I can't complain. Là everything okay đó. Không có có gì mà phải complain đó. Okay? <cười> I, I can't complain. How about you? Okay? How about you? Nếu quý vị muốn conversational, đừng có nói là how about you. Phải nói tắt lại. How about you? How about you? Okay, and remember. Mình đừng có cho cái sau nó lên. Tại vì tiếng Việt mình là như vậy. Mình hay mình hay cho cái cái âm sau nó lên lên. Okay, so đừng có say how about you nha. No you, okay. It's how about you? Doing great. Have you been? <laughs> Have you been? Thấy không? Hai chữ mình làm lại. Tại vì khi đó, nếu mà quý vị nói là How have you been? Là nó mất đi cái conversational style rồi. Ok? Doing great. How you been? Have you been? Okie dokie. Okie dokie. Uh, <cười> mấy, ông, mấy ông Mỹ này nè. Better than most, not as good as some. Cái thường thường mà mấy người Mỹ mà mấy người lớn, lớn tuổi hơn chút á, thì có những cái câu nói họ hay nói. 
Mà khi mà mình nghe là mình biết là cái tuổi họ lớn hơn. Yep. Ok. À, Tuấn hỏi là khi người ta hỏi what's up, trả lời lại what's up được không chị? Yes. That's perfect. Ok. Yeah. Tại vì khi mà người ta hỏi what's up or how are you Thực sự họ không có cần một cái real answer. Cái đó chỉ là xảy ra thôi. So you actually don't even have to answer. Yeah, someone will say, hey, Lena, how are you? And I can always say, how are you? Không cần trả lời luôn. What's up? What's up? Hmm? Okay. Very good. Nha, yeah, ông này nói, I'm good, how are you doing? Tại vì cha, ông già rồi. Ông ông Jim 80 tuổi rồi đó. Nên cái cách ông ấy nói chuyện khác hẳn những người khác trẻ tuổi hơn. Ok? All right. So far so good. I like that. So far so good. Very good. Fair to Midland. What? Oh, you crazy white people. Michael's white. Okay. We should get together. This is actually pretty conversational already. We should get together. Okay. Mình muốn là hẹn hò, mình muốn là rủ họ đi chơi hay là gì đó đó. What else can you say? Let's hang out. Let's hang out. Remember, though, this is very casual. Very casual. If you are talking to someone you're interested in dating. Mm. Okay, mấy anh uh, muốn tán gái nào, okay? Khi mà mình nói, let's hang out, uh, nó nhà nhà. Okay? So, it's not like asking someone out. So let's hang out là nó very casual, very friendly, like no pressure. Let's hang out. Wanna grab lunch or wanna grab a movie? Wanna grab dinner? Very good, Jim. How about lunch? Okay. Now look, I said wanna. I didn't say want to. So try to learn, you know, instead of saying want to, you will sound very conversational if you say wanna. Wanna grab lunch? Will sound better than want to grab lunch. Okay, you can write it, but it sounds more conversational when you're speaking English to say it that way. Oh, Michael, I wasn't talking about you. I was talking about the other Michael. Michael Consor. He's totally white. Okay. Let's catch up over lunch. Let's catch up over coffee. Mm. Là mình đang nói với người đó là À, bây giờ sao? Mình hẹn, mình hẹn đi uống cà phê hoặc là, hoặc là đi ăn để mình là catch up. Catch up là Tại vì lâu quá không có gặp lại, ha? Huh? Là mình muốn nghe là bây giờ họ đang làm gì? Right? Gia đình họ sao? Let's catch up. Okay? All right. I would like to. I would like to. Yes, I would like to. Yeah. Want to grab a bite? Yeah, very good. Yes, I want to grab a bite. Let's go. Totally. 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 Mm. So instead of just saying, I would like to, even better than saying yes, khi mình nói totally, là nó, nó mang với nó một cái kết mất, you're excited, yeah, you want to. I'd love to. Okay, let's get excited. I want to know that you want to meet up with me. Just say when. Just say when. 
là mình là da mình muốn đi rồi đó bây giờ mình cứ nói người kia là bây giờ cho mình biết giờ và ngày đi ok just say when or name the place ok name the place name the place I'm gonna put it up there name the place là sao họ họ nói là uh, ok họ name the place name the place là Almost the same as saying just say when là bây giờ nói, mình nói họ là Rồi nhớ, cho địa điểm mà mình tới, mình có mặt là Ok? Name the place Ok, here we go Ooh, he's a liar He's a liar You can say that too <cười> Mấy cái anh kia anh nói láo nào He's a liar He's full of it. He's full of it. Okay? Ai mà, ai mà hay nói láo, nói dắt, okay? Mình không có nên tin đó. He's full of it. Full of what? Well, <laughs> he could be full of hot air. He could be full of... Okay, but he's full of it. How else can you say that? I'll believe it when I see it. Okay, mình không có tin nè. I'll believe it when I see it. Okay? Tôi thấy tận mắt khi đó tôi mới tin đó. I'll believe it when I see it. And his nose is growing. People don't use that a lot, but I've heard it. His nose is growing. Um, quý vị có biết uh, cái, um, cái câu chuyện uh, Pinocchio không? Cái câu chuyện Pinocchio. Right? His nose is growing. Là, uh, trong cái câu chuyện đó là cái đứa bé, nhưng mà hi không phải là đứa bé thiệt. Nhưng mà anyway. Mỗi lần mà hi nói láo là cái, cái mũi nó dài. Nên sau này người ta nói His nose is growing. Mình nói như vậy nó nhẹ hơn là He's a liar. Okay? His nose is growing. Okay? I don't like it. Nè, tôi không thích nè. I don't like it. Thực sự cái câu này rất là ít người nói nha. I don't actually hear people say this. At all. Okay, người Mỹ rất là ít nói câu này. Thường thường khi mà họ nói á, it's more colorful. I'm not feeling it. I'm not feeling it. Hoặc là, I've had better. Okay, cái này rất là rất là lịch sự ha à, có thể là mình uh, mình đi ăn ở đâu rồi mình hỏi cái người đó có ngon hay không rồi họ không có muốn nói là không ngon nhưng mà họ nói là I've had better right kể như là che rồi đó hoặc là it's not my first choice cái này người ta nói nhiều lắm nè it's not my first choice cũng là một cách mình nói cái đó dở, cái đó không ngon, cái đó không đẹp. Nhưng mà mình nói theo cái cách nó, I don't know, tiếng, tiếng Việt kêu sao? Nó sao sao đó? What, um, what is the Vietnamese saying for that? Mình nói cho nó... The, um, what, what is the... Oh man! Cái câu, Việt, cái câu tiếng Việt sao đó Mình nói nhưng mà nó tế nhị hả Hay là sao Là mình không muốn nói thẳng đó, Mình nói sao cho nó Nó nghe cho nó nhẹ nhẹ chút Ok So I'm not feeling it I've had better It's not my first choice It's not my first choice Ok I'm busy. 
tế nhị oh very very good hell nghỉ chập nó cũng ra thôi I'm busy tôi bận yeah I'm slammed khi mà mình nói những cái câu bên bên phải nè là nó 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 tạo ra một cái feeling cho cái người nghe khi mà quý vị quý vị mà nói I'm busy thôi đó it really doesn't make them feel or understand how busy you are when you say I'm slammed that means là okay cái người này rất là rất là bận rộn I'm up to my neck okay I'm up to my neck khi mà họ nói như vậy là như là công việc up to my neck in paperwork I'm up to my neck in diapers chẳng hạn như mình đang coi con okay up to my neck out of pocket out of pocket là nó hơi cái câu này nó nó uh, nó a little more old school nhưng mà nó classy Lina bây giờ không biết tạo nên tiếng Việt nó nói sao nhưng mà khi mà người ta nói như vậy uh, it's very like I like it when I hear someone say that okay I like that out of pocket out of pocket means I'm not available Okay, I'm overwhelmed. I'm overwhelmed, okay. Up to my neck is quite interesting. Yeah, up to my neck. So you say, I'm up to my neck in whatever, in work, up to my neck in paperwork, up to my neck in diapers, I'm up to my neck in baby poop, whatever it is. Mình mà quá trời bận rộn, họ hay kêu là up to my neck. So I'm glad I'm glad you uh, got to hear something you've never heard before. She is excited. She is excited. How else can you say that? Hmm? She is excited. She's stoked. Mm -hmm. She's stoked. Cái này họ nói rất là nhiều. Has anyone heard stoked before? I'm not, I'm not asking Michael. I'm asking my Vietnamese people. Stoked. Nghe chưa? Cái này người Mỹ nói rất là nhiều luôn á. Oh man, I'm stoked. That means very excited. Okay, stoked. She can't wait. Okay, I can't wait. Là quá excited. Đợi không được luôn á. I can't wait. Over the moon. Yes, that's good. Nhưng mà thường thường over the moon là, là it's more like a happy. Okay? Over the moon is more like happy. Uh-oh, what happened? Man. Am I off the air? What's wrong with this thing? What's wrong with it? Gosh, darn it. Hmm. Hello, hello. Am I back yet? Oh, no. Spectrum, unbelievable. Okay, let's see if let's see if Wi-Fi works. Am I back yet? Am I back? Am I back? Am I back yet? Man, oh man, man, oh man. Nothing. Mm. Wow.
well. I don't even see it on here. I'm back. I'm back. So when it goes black like that, can you still hear me so that I know not to say anything bad next time? Uh, you know what I'm going to say, right? You know what I'm going to say, right? Thanks a lot, Spectrum. Spectrum. Here we go. Sorry. Spectrum is full of it. Uh, I was not feeling that. Up to my neck, Roy. She's excited. She's stoked, Roy. She can't wait. And she's jazzed. She's jazzed. Uh, so, wait a second. So, oh, you didn't hear anything. All right. <laughs> uh, okay, Roy. Jazzed. Jazzed. Gola. Excited. And, uh, and indeed, Spectrum sucks yet again. Man. Okay. Look at this. I was so tired after a busy week. That's a long sentence. What can you say? I'm beat after a brutal week. Okay. Khi mà quý vị thấy bên này, bên phải, I'm beat. After a brutal week, oh my God, they can feel it. Còn nếu mà quý vị nói, I was so tired after a busy week. Nó không có, you know, nó không có, what is the Vietnamese term again for describe? Um, tả, huh? Not, <laughs> oh. Anyway, it doesn't really make them feel it. Okay, I'm spent. Spent cũng là mệt. Okay, I'm spent. Mm -hmm. Very good. I'm exhausted after a killer week. Now, I hear people say this, and each time I diễn tả, oh, thank you. When I hear killer, that to me means good. Oh, man, that was a killer show. That was a killer dinner. That concert was killer. Thường thường như vậy, it means good. Nhưng mà I've heard people say killer week, meaning, oh, man, this week was a killer. That's something else. That means very busy, right? They didn't really like it. So it depends on context. And then this week killed me. <laughs> Oh my God, this week killed me. Okay. 
How else would you say it? How else? You could still hear me, Teresa? Oh, well, here's the good thing. I didn't say anything bad. I will see you next time. Mm, gainaya. People say this a lot. Um, nhưng mà not người Mỹ people, okay? Oh, can I say excruciating week? Wow, I love it. Alan, good job. Excruciating. Man, I love words. Oh my gosh. Okay. Tell me if I'm right. Tell me if I'm right. Oh, I gotta go full screen for this. Is it just me? Because I love language? Or when a man is able to use like good words, like that's sexy right there. I like that. Right? Khi mà họ use được những cái từ mà I like I love, nhưng mà I don't know if that's just me because I really love language hay là người khác cũng vậy. What do you think? What do you think? Like I, it's very impressive. Nhưng mà, like I automatically like that person more when I hear them using great words. But it depends on their attitude. Sometimes when people try to use too big of words, they come off like a show off or like a... um mình kêu là stick in the mud. Stick in the mud, quý vị nghe chưa? Stick in the mud, cái người mà stubborn á, um, cứng đầu đó, khó tính, cứng, cứng đầu, stick in the mud. Okay, arrogant, yes, arrogant. The inverse is true too, exactly. Ông này, ông nói là, okay, tại vì Lina nói khi mà mình nghe cái người nào họ use, họ Họ xài những cái từ, you know, mình rất là thích, tự nhiên mình rất là attracted to them. And when he says the inverse is true, là cái opposite nó cũng là true luôn. Là khi mà mình nghe họ xài những cái từ mà nó không có, tự nhiên mình, you know, yeah. So very good. Um, so after remind me, if I forget, I want to say something about when how we judge people, yeah? Okay? Rồi. I will see you next time. See ya next time. Oh, come on. Let's just see ya next time. Ch ch khỏe đi. I will see you next time. No, no. Just see ya next time. See ya next time. Very conversational. And it's basically the same sentence. I'll catch ya later. I'll catch you later. Quý vị để ý nha. Tiếng, tiếng Mỹ, tiếng Anh mà tiếng Mỹ, người Mỹ á, họ hay nói cái chữ ya, yeah, cái chữ you, họ không có nói nhiều. Are you kidding? Okay. See you later. Catch you later. You're gonna go. Okay. Let's do this again. Let's do it again. Peace. <laughs> Very good. Peace. Peace out. Later, babe. Mm. Okay, make sure it's the right babe you're talking to. Mm-hmm. Mm-hmm. Very good. Later, Gator. Later, Gator. In a wild crocodile. Okay. Very good. Yep. Peace. Yo. Okay. Hey, Robert, now. Hasta la vista. Okay. <laughs> Tell your wife I said hello. Mm. I'm in good. Like, thăm người vợ now. Tell your wife I said hello. It's okay to say that. Nhưng mà there are other ways to say it. Other ways to say it. Tell the missus hi. Tell the missus hi. So instead of your wife, we say the missus. Okay? 
Tell the missus hi. Pakla, give my best to your wife. I normally say this in a more professional setting. Không có phải là mình nói chuyện với ai, mình cũng là use slang. Và mình quá casual cũng không được luôn. Mm-hmm. Okay. Give my best to your wife. Hoặc là mình đi thêm một step nữa. Là đây là quá, là đây, đây là very, là very, um, okay. Please send my regards to your wife. Cái đó là nó very professional. Dĩ nhiên khi mà mình nói như vậy á nha, là mình không có phải là bạn thân với họ rồi. Tại vì bạn thân với nhau không bao giờ mình nói những cái 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 mà Please send my regards to your wife đâu. Ngoài ra mình nói mà mình nói giỡn là khác. Ok. Say hi to your other half hoặc là your better half. Tùy. Ok. That's right. Better half. Very good. How do you say it's my fault? Well, you can just say it's my fault. And I love it. I love it when people can admit when they did something wrong. I messed up. Hoặc là I screwed up. Okay? Nhận lỗi nè. Okay? That's on me. That's on me. And cũng là tùy theo trường hợp. So it depends on the situation. I'm to blame. I'm to blame. Now, the way you say it can mean something totally different. I'm to blame. I'm to blame? That means, are you saying it's my fault? Okay. That's on me. Let me young. You mo kim nói. That's on me. Khi đó là đăng đọc câu đặt câu hỏi. Really, you think it's my fault? I messed up. Là mình nhận lỗi. Nhưng mà khi mà mình nói I messed up, là mình đang challenge họ nha. Really? Okay. My bad. My bad. Yeah. Yep. I screwed up. Just say it. Okay, joy. So this is what I wanted to say about. Um, oh, there are other sayings or words you don't understand. But here, that this is what I want to say about how we judge people. And it's human nature. So it's not right. Nhưng it is the way it is. Khi mà người người khác, okay, họ nghe mình nói tiếng Anh mà mình có cái accent. Tùy theo cái accent là họ đánh giá con người rồi. I'm not saying it's right. I'm saying it happens. Okay? So, when you hear a person speaking English with a bad, heavy accent, I'm not saying bad accent, heavy accent, depending on what accent, you automatically judge that person. Okay, like this. If that person is speaking English with a heavy Vietnamese or Chinese accent, tự nhiên people nhìn xuống, okay, they look down on that person because it sounds uneducated. Nhưng mà nếu mà the accent is British or French or anything European, oh, tự nhiên, tự nhiên mình nghe nó classy. And chưa chắc chắn là ai là thông minh hơn ai. Nhưng mà that's human nature, quý vị ơi. Nó vậy thôi. It's just the way it is. Okay, it's not right, but it happens. Nên, that's why it's important. It's important. Mình sửa được, mình nên sửa. Mình học được, mình nên học. Hmm. Cũng giống như um, chính người Việt mình cũng vậy. Sometimes mình nghe họ nói tiếng Nam hoặc tiếng Bắc hoặc tiếng gì là trong đầu mình mình đã là mình có những cái prejudice của mình rồi. Right? It's just human nature. 
Nhưng mà like when I go speak to people, I tell them that all the time. I speak about this a lot. Là nhiều người họ nghe người khác nói tiếng Anh. Cái accent của người đó nếu mà accent Á Đông mà cũng là tùy Á Đông nữa. Quý vị có biết là sometimes họ nghe cái accent của người Á Đông nhưng mà nếu mà cái accent đó là của người Japanese thì họ không có đánh giá cái người đó như là cái người Chinese hoặc là Vietnamese. That's just the way it is. Nó như vậy thôi. Bởi vậy Lina thường là khi mà Lina đi tới trường học á, okay, nói chuyện với uh, student á, I remind them all the time. Mình đang nghe người khác họ nói tiếng Anh không giỏi, nhưng họ nói được tiếng Anh. Đó đâu phải là là giọng là là native language của họ đâu. Ừ. Mm. How about you? How many languages do you speak? Right? So it happens. Nên quý vị cứ um, tập ha. Huh? Mình sửa được mình sửa. Nhiều lúc mình không có sửa được thì mình phải làm sao? Mm, there is there is a solution. Sometimes you cannot get rid of your accent. Nhất là những người mà qua Mỹ hồi là, you know, hai mươi mấy tuổi rồi, it's very difficult. Và cũng là tùy theo mình mình sống ở đâu. Hả? Khi đó mà quý vị qua Mỹ hồi 13 tuổi, nhưng mà sống ở Cali hoặc là sống ở... Uh, Maine is different. I grew up in Minnesota. Nên bạn bè toàn là, là Mỹ mà Mỹ trắng luôn á. So my English is is the way it is. And there are people who are born here. Grew up in Little Saigon area. Went to school in Little Saigon area. Went to grocery stores down there, restaurants down there. Hung out with a lot of Vietnamese people. They were born here and they still speak English with an accent. Okay? So what if you can't get rid of your accent? What if you can't fix your pronunciation? What else can you do? You learn to use slang. You learn to be conversational. You learn to use idioms. You learn vocabulary. Because when you can speak using those things, people start forgetting the accent. Do you agree with me? So if you met someone đang họ nói tiếng Anh, Họ có một cái accent rất là heavy. Nhưng họ dùng những cái từ slang hoặc là cái idiom. Ok? Thành thành ngữ và phải không? Và tiếng lóng. Họ mà xài được mà giỏi ha. Tự nhiên mình thấy họ giỏi à. Oh wow. Khi đó cái, cái, cái accent nó không có là thành vấn đề nữa. Nên quý vị, yeah, let's practice. Let's try to get the pronunciation correct. Nhưng mà, even better, learn slang. Learn conversational English. Learn to use idioms. That's impressive. Okay? Nha, quý vị cố gắng. Mình không có sửa được cái pronunciation. Cái accent của mình, mình không có sửa được thì mình phải học thêm chữ. Mà không phải là học là uh, textbook đó, nha. Không phải là học những cái chữ như như How are you doing today? Don't talk like that. Okay? Quý vị tưởng tượng, now you, if you met someone and they, Hey, what's up? How's it hanging? Oh my gosh. Right away their English, you think it's better. Only because they're using... Stuff you didn't learn in a textbook. Okay? Thanks, chị uh, Lina. Chị nói chậm dễ nghe. <cười> Nhưng em biết không? 
người Mỹ họ nói một là nhanh. Hai á, khi mà conversation là họ bắt đầu là họ họ drop, ok? Họ nói nửa câu thôi, hoặc là họ nói chung với nhau. Mình cứ mình nghe mà mình hết. Tại vì khi mình học là mình học từng câu, từng chữ. Họ nói nhanh quá, mình không có nghe được từng chữ. So it's very difficult. Yeah. So, uh, amen. Okay, that's a, that's one way to agree with somebody. Okay? Khi mà mình agree, mình không có cần nói là I agree. Yeah. Khan hay khánh à? Nói là amen. Amen là, là đồng ý rồi đó. Nè, thầy Robert nè. True that. <laughs> okay. Um, yeah, very good. Okay. I hope you learned something. D- do you like lessons like this? Hmm? Do you like lessons like this? Thực sự nếu mà quý vị muốn mà conversational English đối thoại, huh? is that how you say conversation in Vietnamese? Phải không? You're having a conversation đối, đối thoại phải không? I don't know. Anyway. Mình phải học những cái tiếng tiếng lóng và và thành ngữ. You just have to. Nó là như vậy. Cũng như nếu mà bây giờ quý vị tưởng tượng đi. Mình gặp người Mỹ, họ đang nói tiếng Việt. Dĩ nhiên họ nói, well, some people some people uh, nói tiếng Việt rất là giỏi luôn á. Nhưng mà nếu họ nói không giỏi nha, họ nói như một đứa em bé đang tập nói, nhưng họ, họ, họ xài, họ dùng những cái từ mà địa phương hoặc là những cái tiếng lóng Việt Nam mình tự nhiên mình thấy là wow, quá trời hay luôn. Khi đó mình không có kể là nói không có được, you know, chuẩn, right? It's okay. Ồ, oh, đàm thoại với đối thoại là sao? What's the difference? Dumb. Are you, are you sure it's dumb? Đối thoại là conversation. That's what I thought. Còn cái này là cái gì? Đầm thoại là sao? Oh, it's the same thing. No. Oh, okay. See? Conversational. Dam. Yeah, that's why I thought it was dam too. Dam thoại. Okay, very good. Hi không? Trời ơi. Lina đang học tiếng Việt nơi quý vị mà bây giờ quý vị mà cứ cứ đưa những cái dấu mà tùm lum tùm la là không sợ tội Lina hả? Mai mốt lên TV nói tầm bậy tầm bạ luôn. Okay. Đàm thoại và đối thoại means the same thing. Đàm thoại. Okay, all you white people watching right now. Đàm thoại means conversation or đối thoại conversation. Ủa? Bây giờ người này nói là đàm thoại khác với đối thoại. Thì khác sao nói đi? Ồ, oh, dialogue là đối thoại. Oh! Đàm đối thoại là nói chuyện Ah, I, I learned something today. I learned something tonight. I love it. Okay. So, remember nha. Bây giờ quý vị mà muốn mà cái tiếng Anh mình mà, 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 mà hay hơn đó, đừng có lo về cái accent của mình. Đừng có lo về cái pronunciation quá. Bây giờ mình, mình học đi. Học những cái slang. Học những cái idioms. Okay? And it's gonna be great. It's gonna be great. See, like that, when I say it's gonna be. Now, I didn't say it's going to be. Okay, conversation. It's gonna be great. Gonna be. It's gonna be great. So, oh, I love it. God, I love it when I learn something. Rồi, quý vị nhớ nha. Nhớ, uh... Nhớ ủng hộ cho Lina cái show mới ở SBTN. I was so happy today. You know what happened? Tại vì cái show mới ra. 
thì Lina có cái uh, email address nếu mà ai mà muốn là show idea hoặc là cần gì đó. And so today I got my first viewer email. It was, I loved it. I was so excited. I got my first viewer email. Và người đó hỏi là cái show của Lina là chiếu khi nào? What is the schedule? So I think maybe là SBTN không có quảng cáo, không có là show people. So it is um, Wednesdays and Thursdays. On Wednesdays, it's at 10 a.m. and 5.30 p.m. And on Thursdays, it's at 12.30 p.m. And again, if you miss the beginning of this video, of this live stream, I was telling everyone, I can get up in front of any audience and speak without preparation. I don't care who's in the audience. The president of the United States could be in the audience. I don't care. I don't get nervous. Nhưng mà lên SBTN nervous yes sợ luôn là tại vì mình nói I'm trying to use words I never used before. Và tự mình phải soạn ra, phải biết là which words to use. Oof. What I nervous luôn. What I nervous luôn. And then trong studio nóng nữa. Rồi, rồi, I'm sweating. Chạy mồ hôi. Khi đó là không có care. Phấn, I, I, I don't care. Tóc tay sao? I don't care. I just want to make sure I'm saying it right. Ah, uh, but anyway. Rồi, they asked you want to, you know, khi nào mà Lina làm một cái show như vậy là mình cứ làm đại luôn. Mình không có thâu đi thâu lại nothing. Just one time, that's it. And sometimes mình mess up, mình vấp những cái lời mình nói không đúng, mình phải là nói lại, I don't care. Tại sao? Là tại vì that's just the way I am. Right? And I know it's very different from other programs on SBTN because I cannot read a Vietnamese script. It's very difficult for me. Nên cái style của Lina hơi khác. Okay. Uh, I just... So I hope you'll give me a little support. It's on the app. SBTN Go is the app. It's on DirecTV. At some point, it might be on YouTube. I don't know. Nhưng mà I appreciate it. Okay, here we go. Here we go. Let's uh let's let's get some the music we know we like for sure. Into space is what I normally do, right? This is the normal normal track right here. Hmm, nó dễ thương quá ha. Yeah, it is. It's cute. It's cute. But wait a second. There's another track that I've been liking a lot. And it's called Feeding the Ducks. Bây giờ mình đi cho vịt ăn nè. Here it is. Oh. I like it. I like it a lot. It's funky. Tự nhiên thấy thoải mái vậy sợ luôn á. <cười> okay everybody. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. Oh, thank you chị Minh Châu. Mm. Okay, very good. I like it. Hi, all. We support each other. Wonderful. Remember, Money Mondays. And we'll see you again next week. Oh. Trời, cái nhạc này nó hay. <laughs> okay, everybody. Mm -hmm. We'll see you later. See you next time.